Origines, defensor ferrenho da nova religião cristã, e suas assertivas estavam sempre baseadas nas Sagradas Escrituras. Apurei que, no primeiro dos três volumes que tratavam de Origenes e Ário, havia um introito de duas páginas escrito em grego pelas mãos do próprio Origenes. Observei ainda que fora escrito já no final de sua vida, no período em que esteve encarcerado, apesar de não conter data alguma. Origenes escreve... Descobri muitas verdades nesses meus anos de vida de estudo e pesquisa e sei que daqui não sairei vivo, pois creio que vão iniciar logo o processo da tortura em mim. Somente peço a Deus que me dê uma morte rápida. Tenho total certeza de que logo sairei deste corpo que estará inservível e entrarei num campo de luz sem igual, pois a morte não existe. Somente o corpo, que é uma veste da nossa alma imortal, é que morre e desce a tumba. Descobri que somos personas diferentes em palcos diversos, mas o ator é o único, o espírito imortal criado para a felicidade, como filho de Deus, mas que, rebelde, cai em suas mais interpretações do teatro da vida em renovadas encarnações. Uma das coisas que apurei após ler... E estudar profundamente todos os ensinos de Jesus nesses diversos evangelhos, dezenas deles, que chegaram até mim, foi a de que os judeus já tinham conhecimento da reencarnação, das vidas sucessivas, pois o livro sagrado deles, a Torá, está cheia desses ensinamentos. Entretanto, eles, ao longo dos séculos de escravidão e preconceitos, perderam o sentido desse ensinamento e, com a chegada de Jesus, seus ensinos trouxeram de volta o significado e a importância das vidas sucessivas e o imenso amor de Deus às criaturas, dando-lhes sempre novas oportunidades. Jesus, sempre que via a possibilidade de transmitir esse ensino, ele fazia. E a expressão maior disso está em o Sermão do Monte, no diálogo com Nicodemos e nas inúmeras parábolas em que ele ressaltava a bondade do Pai, como a do filho que retornou à casa, do pescador e dos peixes que retornam ao rio e muitas outras. Essas minhas descobertas todas já as dei a conhecer aos meus iniciados para que eles as perpetuem, copiando minhas pesquisas e conclusões e passando-as para os próximos iniciados, pois haverá outros e muitos mais. Os ensinamentos verdadeiros de Jesus jamais se poderão perder. Meu mestre Clemente que a mim os transmitiu, deverá estar muito feliz no mundo espiritual das almas boas, por eu ter dado frutos. Mas, bem sei que o poder é inebriante e de difícil abandono e desapego.